हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आज हम जो देख रहे हो एग्जांपल ऑफ टोजनल इक्विलेंट्स आप देख रहे हैं यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है द टू रोटर्स ए एंड बी आर अटैच टू द शाफ्ट ऑफ 60 एमएम लॉन्ग 600 एमएम लॉन्ग द मास एंड रेडियस ऑफ गैरेशन ऑफ रोटर ए इज 40 केजी एंड 400 एमएम एंड दैट ऑफ रोटर बी इज 50 केजी एंड 500 एमएम द शाफ्ट बी इज 80 एमएम डायमीटर Sub, the shaft is 80 mm diameter for first 250 mm, 120 mm for the next 150 mm, and 100 mm for the remaining length. Take modulus of rigidity is equal to 0.18 into 10 raised to 5 newton per mm square. Find position of node on equivalent shaft of diameter 80 mm and on an actual shaft. Second, natural frequency of uh, torsional vibration. So, this is what you can understand. If you don't understand, I have an example. I have an example. Okay, here we have to give you some attention. Now, here we have to give you a shaft. So we have to take one shaft, which has three different lengths given to me. Yes, here we have three different diameter only given. So here we have one end of the rotor A, and one end of the rotor B. Okay? What is saying? The two rotors A and B are attached to the shaft of 600 mm long. That is, the total length it has given to me, it has given to me 600 mm. ठीक है तो टोटल लेंथ आपकी ये जो हो जाएगी इसकी वो होने वाली है 600 mm इसका डायमीटर d1 लिखता हूँ इसका डायमीटर d2 और इसका डायमीटर d3 लिखता हूँ इसकी लेंथ l1 लिखेंगे इसकी लेंथ l2 लिखेंगे और इसकी लेंथ l3 लिखेंगे समझ में इस तरीके से कुछ आपका एग्जांपल है अब वो बोल मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.4 मीटर हो जाएगा उसी तरीके से रोटर बी का मास है वो 50 केजी है सो मास ऑफ बी इज इक्वल टू फिफ्टी के जी एंड रेडियस ऑफ गायरेसन उसका 500 हंड्रेड एम एम सो फाइव हंड्रेड को डिवाइड बाई थाउजेंड करो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 मीटर ठीक है सो इतना चीज क्लियर हो गया एम ए एम बी के के बी अब वो आगे बोल रहा है और एक चीज मैंने आपको बोल दिया ना टोटल लेंथ उसने देखे रखी सिक्स हंड्रेड एम तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल लेंथ सिक्स हंड्रेड एम एम यानी पॉइंट सिक्स मीटर दैट इज मच दैट मच इज क्लियर Okay, now uh, going further, the shaft is 80 mm diameter for first 250 mm. Yani L1 is saying 250 mm and when L1 is 250 mm, then its diameter is 80 mm. Hai. So diameter 1 is equal to 80 mm. So you will convert it in meter, it will be 0.08 meter. And length 1 is 250 mm, if you convert it in meter, it will be 0.25 meter. So D1, L1 clear. ओके ना उससे आगे बढ़ते हैं एंड 120 एमएम फॉर नेक्स्ट 150 एमएम सो ये जो कितना बोल रहा है वो डायमीटर एंड द साफ्ट इज 80 एमएम डायमीटर ओके एंड नेक्स्ट वो 120 एमएम फॉर नेक्स्ट 150 एमएम तो डायमीटर डी टू वो बोल रहा है 120 एमएम है फॉर नेक्स्ट 150 एमएम ऑफ लेंथ सो डायमीटर डी टू इज इक्वल टू और लेंथ 150 mm यानी उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 मीटर ठीक है L2 क्लियर ना ही सेस एंड 100 mm फॉर रिमेनिंग लेंथ 100 mm सो D3 इज इक्वल टू 100 mm हो गया है सो D3 इज इक्वल टू 0.1 मीटर हो जाएगा डिवाइड बाय थाउजेंड करोगे सो D3 इज क्लियर और लेंथ कितना होगा तो लेंथ आप बोला इसने टोटल लेंथ तो 600 mm तो ये क्या हुआ तो बच्चा कितना 200 mm, so L3 क्या होना चाहिए 200 mm यानी ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा समझ में आ रहा है, so your L3 is equal to 0.2 मीटर, so L1, L2, L3, D1, D2, D3 is clear, okay done, now उससे बोल के रखा है, take modulus of rigidity G is equal to 0.8 into 10 raised to 5 n upon mm square, so यहाँ पे G 0.8 into 10 raised to 5 n per mm square है, पर मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। so mm square को meter square में convert करना है तो ये हो जाएगा 10 raised to minus 6 जो ऊपर आएगा तो plus 6 यानी हो जाएगा 10 raised to 11 newton per meter square okay now वो बोल रहा है solution one के बारे में कि find the position of node on the equivalent shaft of diameter 80 mm तो equivalent shaft का जो diameter है उसने देके रखा है 80 mm so equivalent diameter is 80 mm जिसको meter में convert करूँगा 0.08 meter हो जाएगा ठीक है और एक चीज अब तो पोजीशन ऑफ नोड सुनना है ढूंढना है यानी मुझे एल ए एल बी ढूंढना है ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे इक्विवेलेंट लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड करनी होगी तो मुझे उसका इक्वेशन पता है इक्विवेलेंट लेंथ का एल इज इक्वल टू एल वन 
d upon d1 raised to 4 plus l2 d upon d2 raised to 4 plus l3 d upon d3 raised to 4. Lekin, यहाँ पे उसने बोल दिया इक्विवेलेंट साब का डायमीटर 80 एमएम बोल दिया तो मैं पता है इक्विवेलेंट 0.08 मीटर है मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई भी इक्विवेलेंट जो हम लेंथ लेते हैं कोई भी इक्विवेलेंट साब तो उसको कन्वर्ट करते हैं डायमीटर के अंदर तो जो इक्विवेलेंट साब का डायमीटर होता है ना वो इस वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द साब या अदर वो d1 के जितना लेगा d d1 लेगा या फिर d d3 लेगा या फिर d d3 लेके वो पूरा इक्विवेलेंट डायमीटर बनाता है तो यहां पे उसने देके रखा हुआ है 80 mm तो उसने बोला एक इक्विवेलेंट डायमीटर उसने 80 mm यानी 0.08 मीटर लिया तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो शायद उसने d1 के जितना बना दिया होगा सो वी आर अज्यूमिंग दैट के d इक्वल टू d1 है सो d इक्वल टू d1 इज इक्वल टू 0.08 मीटर ठीक है तो यहां पे d की जगह पर d1 आ जाएगा तो ये कैंसिल ये l1 रह जाएगा फिर ये हो जाएगा l2 d1 d2 रेस्ट टू 4 यहां पे d की जगह पर d1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा l3 d1 d3 रेस्ट टू 4 तो अब तो इजी है l1 l2 l3 की वैल्यू है l1 l2 l3 की वैल्यू है फिर d1 d2 d3 की d1 d2 d3 की वैल्यू है तो इतनी वैल्यू हमारे पास है सो इसकी वजह से हमें यहां पे इक्विवेलेंट लेंथ मिल जाएगा वो मिलेगा 0.36 मीटर ठीक है ओके नाउ डन अब हमें ढूंढना होगा रेडियस और अभी हम देखो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ है तो पता है पता है एम ए के स्क्वायर होता है तो मास ऑफ है उसने देके रखा है 40 kg और के देके रखा है 0.4 मीटर सो ये हो जाएगा 6.4 kg पर kg मीटर स्क्वायर फिर इसी तरीके से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी ढूंढना है तो होता है एम बी के बी स्क्वायर तो मास ऑफ बी उसने देके रखा है 50 kg और के बी देखा है 0.5 मीटर सो ये हो जाएगा 12.5 kg मीटर स्क्वायर ये क्यों ढूंढा क्योंकि मुझे फाइंड करना है एल एल बी तो ये इक्वेशन अपने पास था एल ए इंटू आई एज इक्वल टू एल बी इंटू आई बी तो अब ध्यान से देखिए आई ए आई बी ढूंढ लिया है अब मैं एल ए को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो इस तरीके से लिखा जाता है आई बी एल बी अपॉन आई ए पर ध्यान से देखिए आई आई बी की वैल्यू है लेकिन एल बी की वैल्यू नहीं है तो ये जो भी वैल्यू मिलेगी मुझे इन टर्म्स ऑफ एल बी मिलेगी सो एल ए मिल रहा है मुझे वन पॉइंट नाइन फाइव एल बी पर मुझे पता है कि इक्वीवेंट लेंथ क्या होता है इक्विवेलेंट लेंथ होता है एल ए प्लस एल बी ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा एल ए प्लस एल बी इक्विवेलेंट लेंथ होता है एल ए प्लस एल बी तो अब एल ए और एल बी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं मान लो कि ये टू रोटर्स है मैंने आपको पहले ही वो थियोरी में पढ़ा दिया है मैंने साफ्ट टू रोटर्स है ठीक है और इसका मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं डायग्राम लाइक दिस तो ये मुझे जो नोड मर रहा है इसको नोड बोल रहा हूं उसका ए से डिस्टेंस एल ए बोलते हैं और बी से डिस्टेंस बोलते हैं एल बी सो एल ए मीन नोड का डिस्टेंस ए से और एल बी मीन नोड का डिस्टेंस बी से तो आप इनडायरेक्टली नोड की पोजीशन फाइंड कर रहे हो ठीक है दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू होता है एल ए प्लस एल बी सो एल एल की वैल्यू आपको मिल गई कितनी है पॉइंट मीटर एल ए की वैल्यू हमें मिली इन टर्म्स ऑफ एल बी विच इज वन पॉइंट नाइन एल बी प्लस एल बी को एज इट इज रखूंगा तो यहां से एल बी मिल जाएगा एक बार एल बी मिल जाएगा तो हमें एल ए भी मिल जाएगा क्योंकि एल ए होता है वन पॉइंट नाइन फाइव एल बी सो एल एल बी मिल गई हमें इनडायरेक्टली नोड की पोजिशन मिल गई ठीक है अब नेक्स्ट फाइंड आउट दी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो कोई भी ले लो ए किलो बी किलो सी किलो सबकी सेम ही होगी ए और बी दोनों की सो मैं ए के लिए लिखता हूं नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जी जे आई अपॉन एल ए सो जी साफ्ट के लिए होता है जी का मतलब होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्स या होता है पाई बाय थर्टी टू डी रेस टू फोर ठीक है यहाँ पे इक्विवेलेंट डायमीटर हमें लेके चलना है वो खास ध्यान रखना है यहाँ पे आप भूल मत करना सो so, इक्विवेलेंट डायमीटर लिखना है मुझे तो इक्विवेलेंट डायमीटर है वो हमारे पास कितना इक्विवेलेंट डायमीटर हमारे पास है जीरो मीटर क्योंकि इक्विवेलेंट डायमीटर के लिए ढूंढ रहे हैं सो डी इज इक्वल टू जीरो मीटर जी की वैल्यू हमें देखे रखी है कितनी है पॉइंट एट इंटू टेन रेस्ट इलेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई की वैल्यू है सिक्स और एल की वैल्यू हमें मिल गई है पॉइंट ट्वेंटी थ्री सो यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा वो आएगा फोर फिफ्टी नाइन पॉइंट ट्वेंटी वन रेडियन पर सेकंड ये भी फ्रीक्वेंसी है लेकिन इसको बोला जाता है सर्कुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ठीक है और मुझे सिर्फ सिंपल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो होता है ओमेगा अपन टू पाए तो ये आ जाएगा सेवेंटी थ्री पॉइंट जीरो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा इसको लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे है